Hallo und herzlich willkommen hier zu Spielwarenmesse Digital auf dem roten Sofa mit Axel Gottstein. Ich freue mich sehr, dass du heute hier persönlich bei mir sein kannst. Geht's dir gut? Hallo Jenny, ja, also ich, mir geht's gut und ich freue mich auch hier in Nürnberg zu sein auf dem roten Sofa. Das ist ja für uns als Aussteller ist es ja immer so eine ganz besondere Zeit, gerade jetzt Ende Januar, Anfang Februar nach Nürnberg zu kommen. Und wie ich heute mit dem Auto rangefahren bin, da ist mir schon so ein bisschen eine Träne runtergelaufen. Der Parkplatz leer, keine Zeichen, nichts, nichts irgendwo von Spielwarenmesse, keine Fahnen. Und wo ich dann hier raufkam, und die Logos gesehen hatte und dachte, Mensch, super, jetzt hier endlich in Nürnberg sein und ein bisschen Messefeeling wenigstens bekommen. Das fand ich schon große Klasse. Insofern geht es mir jetzt richtig gut und mit dir hier auch auf dem Sofa. Ja, das sehe ich, das spüre ich auch. Die Energie ist auf jeden Fall da und uns geht auch das Herz auf, wenn wir wenigstens das ein oder andere bekannte Sicht hier bei uns sehen und begrüßen dürfen. Du bist nicht alleine da. Nein. Siggy Kit ist... Die Firma, die wir hier auch noch vertreten haben. Du hast eine kleine Freundin dabei. Genau, das ist die Harry Queenie, ein kleines Schäfchen. Hallo, ich bin die Harry Queenie und ich komme aus der Kollektion der Beasts. Eine Kollektion von Sticky Kid für auch größere Leute. Ja, Denn hallo. Jenny, unsere Kollektion ist natürlich für Kinder schwerpunktmäßig, aber wir machen auch Kuscheltiere für Erwachsene. Denn wir haben ein Motto, du bist nie zu alt zum Kuscheln. Kuscheln kann man immer. Und ähm, diese Kollegin hier, die ist eben auch jemand, der sich mit dir auch ins Bett kuscheln kann oder bei dir am Schreibtisch sitzt oder als Dekorationsobjekt auch am Sofa mit sitzen kann. Sie ist auf jeden Fall wunderschön. Du glitzerst zauberhaft, meine Maus. Eine kleine Sache. CCO, Chief Cuddling Officer. Das musste ich jetzt einfach wirklich nochmal genauso sagen, weil das ist ja wohl eine ganz besondere Be äh, Jobbezeichnung, kann man sagen. Absolut. Also wir sind ja bei uns ein Unternehmen, was sich einfach zur Aufgabe gemacht hat, die Welt ein bisschen kuscheliger zu machen. Und darum ist unsere gesamte Inter Unternehmensphilosophie und auch das, wie wir im Unternehmen handeln, ist sehr, sehr stark vom Kuscheln geprägt. Und da ist natürlich eine logische Konsequenz, dass der Geschäftsführer, oder wir haben mehrere Geschäftsführer, aber dass der Geschäftsführer eben der Chief Cuddling Officer ist. Wir das heißt, gehen so, wird geknuddelt. Es wird geknuddelt, es wird geknuddelt. Also wir haben so auch so ein bisschen die Philosophie im Unternehmen, in der Mitarbeiterführung. Wir haben, ähm, ich würde es nicht sagen, einen Kuschelkurs, aber wir schauen schon, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie sich einfach auch ja, zu Hause fühlen bei uns. Denn die Leute verbringen ja oftmals mehr Zeit im Unternehmen als zu Hause und darum ist eben eine kuschelige Atmosphäre auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wo wir natürlich auch zu dem Punkt kommen, man möchte Kuscheltiere natürlich anfassen. Mhm. Wenn man sie, bevor man sie kauft, möchte man sie vielleicht auch anfassen. Weil wir haben ja Entwicklungen mit Nachhaltigkeit und so weiter. Die Produkte ändern sich, aus denen die Kuscheltiere entstehen. Und man weiß ja gar nicht, sind die genauso fluffy, sind die genauso kuschelig, wie man sie auch kennt. Richtig. Und wenn man dann nicht auf die Spielwarenmesse kommen ja. kann aktuell, ja. dann vermisst man ja solche Spots ah, natürlich das ist, auch. Das ist total Mist, das ist total Mist. Also wir sind es auch, finden es auch ziemlich mistig, dass wir da nicht herkommen können. Weil genau das ist das, was du sagst. Wir brauchen dieses Anfassen. Anfassen, dieses Kuscheln, dieses mm, Spüren, einfach diese Emotion, diese Liebe, die in diesen Produkten steckt. Und die haben wir natürlich als Kuscheltierhersteller immer mit ein paar mehr Schwierigkeiten, das digital darzustellen. Wir versuchen das auch, also wir machen natürlich auch YouTube-Videos, aber es ist eine andere Sache, als wenn du wirklich live mit dem Kunden sprichst, wenn du ihm die Tiere in die Hand kippst. Und das merkst du auch, das ist einfach ein anderes Gefühl, als wenn du es nur hier ferne vom Bildschirm siehst. Also insofern, ja, bedauern wir. Also wir finden es sehr schade, dass die Messe nicht stattfindet. Aber gut, es ist so, wir müssen da durch und ähm, ähm, kuscheln geht geht immer und darum glauben wir auch, dass wir mit den Produkten auch in diesem Jahr unsere Verbraucher erreichen werden. Und das tut ihr auch trotzdem. Ihr macht das nämlich online. Richtig. Also wir machen online einige Sachen. Wir zeigen auch online die Produkte. Wir machen zum Beispiel mit Ihnen hier immer so eine Präsentationsshow. Bei uns auf den YouTube-Videos kann man das finden, um einfach das Produkt eben live rüber zu bekommen. Wie heißt euer YouTube-Channel, dass man ihn genau findet? Einfach auf Siggy Kid. Einfach, einfach auf Siggy Kid. Kid. Einfach nur Siggy Kid und dort Werbung. kann man dann die verschiedenen Videos mit sehen. Wunderbar. Hast du denn ein persönliches Lieblingskuscheltier oder wäre das unfair, das zu sagen? Ah, ich glaube, da werden die ziemlich beleidigt. Und du wirst, glaube ich, auch ziemlich beleidigt. Ja, da wäre ich ziemlich beleidigt. Nein, aber ich habe, bei mir ist es, ich habe einen Bären sehr, sehr lieb. Das ist unser Ach Gott. Und der Ach Gott, das ist einfach einer, wenn du den siehst, da sagst du eben Ach oh Gott. Gott. Und darum heißt der Ach Gott. Und das ist eigentlich mein Liebling. Dann erzähl mir doch noch bitte noch ein bisschen was zum Unternehmen selbst. Wie ist es entstanden? Warum bist du da? Ja, also das Unternehmen selbst ist eigentlich sehr alt. Also wir sind fast schon über 150 Jahre alt. Wir kommen aus einer ganz anderen Richtung. Wir haben Perlen importiert und exportiert, hier auch aus Nürnberg und haben dann in den 68er Jahren, also meine Eltern haben dann gesagt, Mensch, Perlen, da kommen wir nicht so weiter. Wir machen aus ein bisschen mehr Dinge aus Perlen. Sie haben Perlspielzeug angefangen zu machen und darüber sind sie dann ins Spielzeug gekommen und dann kam die Kindermode dazu und so hat sich das dann entwickelt und wir sind heute spezialisiert eben auf textile Spielsachen vom Baby bis zum Kindergartenalter, 0 bis 6 Jahre und eben Erwachsene, wo wir dann, wenn die Kinder sozusagen wieder in die spielerische kommen, man sagt ja immer, die Kinder werden immer früher erwachsen, dafür sind die Erwachsenen immer kindischer und dafür haben wir eben auch Produkte. 
Dann sag mir doch bitte, lieber Axel, was hat sich denn jetzt verändert vom Inhalt her? Woraus bestehen die Kuscheltiere mittlerweile? Also früher war das natürlich so, dass das oftmals ähm, gewebte Materialien waren. Heute sind wir bei ganz anderen Materialstufen. Die Ökologie spielt heute auch eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben heute Biostoffe, Bioplüsche. Natürlich ist im klassischen Plüsch nach wie vor, es ist ein chemisches Produkt, aber es sind heute eben auch schon ganz, ganz andere Vorgaben drin. Wir sind heute viel, viel stärker in Sicherheitsvorgaben, in auch Entwicklung von neuen Materialien, um die sicherer, ökologischer zu bekommen. Also da hat sich schon massiv was verändert in den letzten zehn Jahren, was wir auch bei uns in der Koalition sehr, sehr stark mit verändert haben. Wir haben heute eine Koalition, die heißt Zinkit Green, ist eine reine grün ökologische Koalition, ist mit Schafswolle gefüllt, also ganz anders ausgerichtet. Und wir haben aber natürlich auch in der normalen Koalition, wie bei ihr hier, haben wir natürlich auch hier mehr und mehr Materialien, die eben auch ökologisch sind. Und ich muss wirklich sagen, man kann sie anfassen und es fühlt sich einfach genauso an wie früher. Da ist nichts dran anders, da ist, fühlt sich nichts schlimm an. Ganz im Gegenteil, ist vielleicht sogar noch ein bisschen weicher als vorher. Genau, also die Softheit der Küschel, also das Material hat einfach zugenommen. Durch die Mikrofasern ist es alles weicher und softer geworden. Und das ist für uns natürlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Ware ganz, ganz weich bekommen. Weil diese Weichheit, das ist das, was wir den Kindern vermitteln wollen. Wir wollen den Kindern eine Emotion vermitteln, wir wollen den Kindern ein Gefühl vermitteln und sie mit damit eben auch mit diesen, in dieser harten, kalten Welt, wie wir da immer sagen. Also die Welt ist eckig und hart und schnell. Und wir versuchen eben ein weiches, ein emotionales Produkt den Kindern an die Hand zu geben, weil das bewegt die Kinder. Und das macht sie letztendlich auch wiederum zu Erwachsenen. Kinder werden ja Spielzeug geprägt, wie sie dann als Erwachsene handeln. Und das heißt, wenn wir die Kinder kuscheliger bekommen, dann werden wir auch ähm, Situationen für Erwachsene bekommen. Und ähm, wer kuschelt, führt keine Kriege. Wer kuschelt, führt keine Kriege. Ich glaube, schöner kann man das eigentlich nicht abschließen, unser Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Es war sehr sympathisch. Und ich hoffe, dass wir uns dann alle wiedersehen im nächsten Jahr. Alle gemeinsam mit anfassen, mit riechen und vollem Erlebnis mit Kuscheltier. Cuddling. Kann Ganz bestimmt. Vielen Dank, Jenny. Das war Spielwarenmesse Digital auf dem roten Sofa mit. Natürlich der Jenny und dem Axel und mir, der Harry Queenie. Ja, Spielwarenmesse Digital, das tollste Format in ganz Nürnberg zur Spielwarenmesse. Heute, morgen, übermorgen einfach zuschauen. So ist es. Und tschüss.